హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు వీడియో బెలాస్ డాట్ కామ్ మీ అందరికీ స్వాగతం ముందు వీడియోలో మీరు ఈ కోర్సు ఓవర్వ్యూ గురించి నేర్చుకున్నారు ఈ వీడియోలో అంటే ప్రీమియర్ ప్రోకి వెళ్ళక ముందు ఒక చిన్న క్లారిటీ కోసం అసలు వీడియో ఎడిటింగ్ వర్క్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూసినట్టయితే థర్టీన్ స్టెప్స్ అనుకున్నాం ఇది అందరూ అన్ని స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలనే లేదు కానీ జనరల్గా ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా కానీ మీరు ఫైనల్ కట్ ప్రోలో చేసిన లేదంటే ప్రీమియర్ ప్రోలో చేసిన లేదంటే ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా ఈవెన్ విండోస్ మూవీ మేకర్ అనే చాలా బేసిక్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది అందులో చేసిన ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి ఏ ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్తో సంబంధం లేదు మీరు ఏ సాఫ్ట్వేర్లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా కానీ ఇది స్టాండర్డ్ వీడియో ఎడిటింగ్ వర్క్ ఫ్లో ఇది ఫస్ట్ మీరు ఫిల్మ్ మేకింగ్ స్టేజెస్లో ఫైవ్ స్టేజెస్ ఉంటాయని ముందు ముందు ఇంతకుముందు వేరే వీడియోస్లో చెప్పుకున్నాం వేరే ఫిల్మ్ మేకింగ్ కాన్సెప్ట్స్లో ఒకవేళ మీరు అది చూడకపోతే ఫైవ్ ఫైవ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ గురించి ముందు తెలుసుకోండి దానివల్ల మీరు అసలు ఎడిటింగ్ ఎక్కడ వస్తుందని తెలుస్తుంది అనమాట జనరల్గా ఫైవ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో ఫోర్త్ స్టేజ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది ఆ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఎడిటింగ్ అనేది వన్ ఆల్మోస్ట్ చాలామంది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఎడిటింగ్గా అనుకుంటారు కానీ ఇంకా చాలా ఉంటాయి అందులో ఇప్పుడు వస్తున్న విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇప్పుడు వస్తున్న గ్రాఫిక్స్ సీజీ వర్క్ అనేటప్పుడు ఈవెన్ ఎడిటింగ్ అనేది ఒక భాగం మాత్రమే ఆ ఎడిటింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్క్రీన్ మీద చూసినట్టయితే లైక్ ఫస్ట్ మీకు వీడియో ఉండాలి మీ దగ్గర మీరు మీరు షూట్ చేశారా లేకపోతే మీ మీరు వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నారా లేదంటే యాక్చువల్గా అయితే రకరకాల కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి కొంత షూటింగ్ ఉంటుంది కొంత స్టాక్ ఫుటేజ్ అంటారు స్టాక్ ఫుటేజ్ కొనుక్కోవచ్చు అదేవిధంగా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఫుటేజ్ కొనుక్కోవచ్చు ఆన్లైన్లో వీడియోస్ కొన్ని వీడియోస్ కొనుక్కుంటాం కొన్ని వీడియోస్ మనమే షూట్ చేసుకుంటాం కొన్ని ఇమేజెస్ కొనుక్కుంటాం దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ గెట్ ద వీడియో వీడియో మీన్స్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ మీడియా అనాలి వీడియో కంటే గెట్ ద మీడియా అంటే మీకు కావాల్సిన ఇమేజెస్ వీడియో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఏదైనా కానీ ఫస్ట్ మీ దగ్గరికి రావాలి అది ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎందుకంటే వీడియో లేకుండా మీ దగ్గర మీడియా లేకుండా ఎడిటింగ్ చేయలేం అది ఉందనుకునే నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్దాం దెన్ మీరు మీ అంత మీడియాని మీ కంప్యూటర్ హార్డ్ డ్రైవ్కి పంపించాలి మీ మీ కంప్యూటర్లోకి తీసుకురావాలి ట్రాన్స్ఫర్ టు కంప్యూటర్ అంటే మీరు కెమెరాలో షూట్ చేశారు ఫైవ్ డీ కెమెరాలో ఎందుకని ఇక్కడ చెప్తున్నామంటే ఇది చిన్న స్టేజ్ అనుకోవద్దు ఇది యాక్చువల్గా చాలా టైం పడుతుంది దీనికి మీరు షూట్ చేయడం ఒకటే మ్యాటర్ కాదు ట్రాన్స్ఫర్ టు కంప్యూటర్ అనేది కూడా ఒక పెద్ద పనే అది చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి అనేది ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నాను నెక్స్ట్ స్టేజ్ మీకు క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇది మేము చూపిస్తాం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇదే చూపిస్తాను హౌ టు క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ప్రీమియర్ ప్రో మీరు ఏ సాఫ్ట్వేర్లో అయినా కానీ ఫస్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇంపోర్ట్ వీడియో ఆల్రెడీ మీ కంప్యూటర్ హార్డ్ డ్రైవ్లో ఉన్న దాన్ని వీడియో సాఫ్ట్వేర్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అది కూడా ఒకసారి టైం పడుతుంది కాబట్టి మీరు అదే ఈ ఇప్పుడున్న డిఎస్ఎల్ఆర్ ఫిల్మ్ మేక్ వీడియోస్లో కొంచెం ఈజీ అయ్యింది బట్ ఒకప్పుడైతే టేప్ మీద రికార్డ్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ అది డిజిటైజ్డ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి చాలా పెద్ద పనిగా ఉండదు క్యాప్చరింగ్ అనేవాళ్ళప్పుడు ఇప్పుడు చాలా వరకు క్యాప్చరింగ్ అనేది లేదు బట్ స్టిల్ ఇప్పటికి కూడా అది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ క్యాప్చరింగ్ అనేది టేప్ మీద ఉన్న దాన్ని డిజిటైజ్ ఎడిటింగ్ చేయడం కోసం డిజిటల్ గా కన్వర్ట్ చేయడాన్ని మనం క్యాప్చరింగ్ అంటాము ఆ తర్వాత మనం ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ అని ఉంటుంది ఆ ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ ఆర్గనైజ్ మీడియా మీడియాని ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి అంటే రకరకాల బిన్స్ అని ఉంటాయి ప్రీమియర్ ప్రోలో ఆ బిన్స్ క్రియేట్ చేసుకుని మనం టైటిల్స్ ఒక దగ్గర అదేవిధంగా సీన్స్ వైజ్ కానీ సీక్వెన్సెస్ వైజ్ కానీ మీరు ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత యాక్చువల్ ఎడిటింగ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది సి ఇది మీరు చూసుకుంటే ఇది యాక్చువల్ ఎడిటింగ్ అనేది అంటే దీనికంటే ముందు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి మీరు వీడియోని షూట్ చేయాలి దెన్ కంప్యూటర్ హార్డ్ లైవ్ పంపించుకోవాలి అదేవిధంగా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సాఫ్ట్వేర్లో తర్వాత వీడియోని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ప్రాజెక్ట్ ప్యానల్ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి మీకు కావాల్సిన విధంగా తరువాత మాత్రం ఎడిటింగ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత వన్స్ ఇది యాక్చువల్గా ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టైం మీకు ఎడిటింగ్ అనేది
ఈ స్టేజెస్ అన్నిటి మీద చాలా గ్రిప్ వస్తుంది మీకు ట్రాన్సాక్షన్ అప్లై చేయడము వీడియో ఎఫెక్ట్స్ అప్లై చేయడము అదేవిధంగా టైటిల్స్ కావాలి ప్రతి వీడియోకి ఫస్ట్ టైటిల్స్ ఎండింగ్ టైటిల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి టైటిల్ సీక్వెన్సెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఈ మధ్యలో ప్రతి వీడియోలో చాలా మంది విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అది రకరకాల విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి టూ డి అండ్ త్రీ డి అని మీరు ఏ విధంగా వాటిని ఉపయోగించుకోవాలి అదేవిధంగా కలర్ కరెక్షన్ కంపల్సరీగా ఈ మీరు సింపుల్ గా కెమెరా నుంచి వచ్చింది కలర్ కరెక్షన్ చేయకుండా చూస్తే చాలా వరకు అది అందంగా ఎపీల్ ఉండదు అందంగా అనిపించదు కంపల్సరీగా మనం ఎందుకంటే మనం విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం ట్రాన్సాక్షన్ అప్లై చేస్తున్నాం చాలా చేస్తున్నాం కాబట్టి కలర్ కరెక్షన్ అండ్ కలర్ గ్రేడింగ్ అనేది కంపల్సరీగా చేయాలి ఈవెన్ మీరు ఒక చిన్న యూట్యూబ్ కోసం అయినా కలర్ కరెక్షన్ చేస్తే బాగుంటుంది తర్వాత ఫైనల్ గా ఆడియో లేకుండా అసలు ఏ వీడియో ఉండదు ఆడియో లేకపోతే ఒకప్పుడు మూకి ఫిల్మ్ అనేటప్పుడు ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఆడియో లేకుండా ఒక వీడియో పెడితే చాలా మంది చూడరు అదేవిధంగా నెగిటివ్ కామెంట్స్ వస్తాయి కాబట్టి మీరు మంచి ఆడియోని పెడితే ఆడియో జనరల్ గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వీడియో అంటారు కాబట్టి మంచి ఆడియో మంచి మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ మంచి ఆడియో ఇస్తే పెట్టుంటే అదేవిధంగా ఆడియో ఎఫెక్ట్స్ మీకు ఒకవేళ మీ వీడియోలో ఆడియో ఎఫెక్ట్స్ కావాలనుకుంటే ఆడియో ఎఫెక్ట్స్ యాడ్ చేసి చేస్తే మీ వీడియో ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది ఆ తర్వాత ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ ని మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అంటే ఒక వీడియో లాగా కానీ లేదంటే డివిడికి రైట్ చేయడం డైరెక్ట్ రైట్ చేయడం కానీ ఈ విధంగా మీరు ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చే చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో మీరు చూసినట్టయితే ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ స్టేజెస్ గా డివైడ్ చేశాను మీరు ఇందుని ఇందులో మీరు సింపుల్ గా ఇదంతటిని కలిపి ఒకటి అనుకోవచ్చు అంటే వీడియోని తీసుకురావడం జనరల్ గా మనం ఇది ఒక స్టేజ్ లా చూస్తాము దెన్ ఎంతటిని సెకండ్ స్టేజ్ అంటే వీడియో ఎడిటింగ్ దెన్ ఆడియో ఎడిటింగ్ వీడియో ఎడిటింగ్ ఆడియో ఎడిటింగ్ దెన్ ఫైనల్ గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ మీకు ఫుటేజ్ అంటారు వీడియో తీసుకురావడం అనేది వీడియో కానీ మీడియా కానీ అంత సింపుల్ గా ఫుటేజ్ అంటారు ఫుటేజ్ ఉందా లేదా దెన్ వీడియో ఎడిటింగ్ సెకండ్ స్టేజ్ అంటే మొత్తం వీడియోలు ఏం చేసాం అన్ని ఎడిటింగ్ చేయడము ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎఫెక్ట్స్ అవన్నీ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే దెన్ ఆడియో ఎడిటింగ్ ఫైనల్ గా నచ్చింది అనుకుంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం సింపుల్ గా ఫోర్ స్టేజెస్ అనుకోవచ్చు ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇన్పుట్ ఎడిటింగ్ అవుట్పుట్ అంటారు అంటే మీకు కావాల్సిన ముందు తీసుకొచ్చి ఎడిటింగ్ చేసి మీకు కావాల్సిన పద్ధతిలో ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇవ్వడము కొంచెం నేను వేరే పేజీకి వెళ్ళదో వెళ్ళొచ్చు కానీ మీకు ఈ థర్టీన్ స్టేజెస్ ఉన్నాయని కల్పించడం కోసం నేను ఇక్కడ ఇరికిస్తున్నాను ప్లీజ్ ఏమనుకోవద్దు సో మీకు స్టాండర్డ్ వీడియో వర్క్ ఫ్లో గురించి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇవ వీటన్నిటినీ చూద్దాం ఓకే అసలు ఓవరాల్ గా ఈ ఫస్ట్ ఒక ప్రీమియర్ ప్రో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని ఓపెన్ చేసి ఏ విధంగా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఒక వీడియో సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి ఆడియో సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ చూద్దాం ప్రీమియర్ ప్రో సాఫ్ట్వేర్ లెర్నింగ్ అనేది చూద్దాం ఓకే మీకు వీడియో నచ్చి ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ ఫేస్బుక్ లో ఉండే మీ ఫ్రెండ్స్ తెలియడం కోసం షేర్ చేయండి ఎందుకంటే డబ్బులు పే చేసినా కూడా మంచి మంచి కోర్సెస్ రావట్లేదు ఇది ఒక వీడియో మాత్రమే కాదు ఇది కంప్లీట్ కోర్స్ ఇది బేసిక్స్ నుంచి కంప్లీట్ ఒక టూ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి మీరు తప్పనిసరిగా మీ ఫ్రెండ్స్ కి తెలియజేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే